ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് സോളിഡ്സിൻ്റെ വർഗീകരണം ഖരവസ്തുക്കളുടെ വർഗീകരണം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്രിസ്റ്റലൈൻ അമോനും അമോർഫസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇത് ക്വാർട്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ക്വാർട്സ് ഗ്ലാസ് ആണ് ക്വാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ആണ് എന്നാൽ ക്വാർട്സ് ഗ്ലാസീസ് അമോർഫസ് സോളിഡ് ക്വാർട്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ക്വാർട്സ് ഗ്ലാസ് എന്താണ് അമോർഫസ് സോളിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിലൊരു പ്രത്യേക ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഇൻ ഓഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഇൻ ഓഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് അതിലെ ഘടക കണികൾ ഘടക കണികൾ ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഓഡേഡ് മാനർ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇതിനങ്ങനെ ഒരു ഓഡേഡ് മാനറൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അത് തോന്നിയ പോലെ ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് പല ഷേപ്പിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഓഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് അതിലാണ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയാ അമോർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആണ് ആ ഗ്രീക്ക് വേർഡിന്റെ മീനിങ് നോ ഫോം എന്നാണ് ഒരു പ്രത്യേക രൂപമില്ലാത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഓഡേഡ് മാനർ എന്നാൽ ഇൻ അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ നോട്ട് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഓഡേഡ് മാനർ ഓക്കെ ഈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓർഡേഡ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ലോ റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്ന് പറയും ലോ റേഞ്ച് ഓർഡർ അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഹാവ് ലോ റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്നാൽ ഇത് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ലോ റേഞ്ച് ഓർഡർ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഓൺലി ചില ഭാഗത്ത് വളരെ അപൂർവമായ ചില ഭാഗത്ത് മാത്രം ഓഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലത്തും ഓഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ഹാവ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഓൺലി ഓക്കെ ഇനി കൂടുതൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാൻ പോവാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന്റെയും അതുപോലെ അമോർഫസ് സോളിഡ്സിന്റെയും ഓക്കെ ഇത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഇത് അമോർഫസ് ക്രിസ്റ്റലൈനിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അമോർഫസിൽ നോട്ട് ഓഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓക്കെ വേറെ പിക്ചർ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമോർഫസ് സോളിഡിലേക്ക് വരാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഓക്കെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടേബിൾ സോൾട്ട് ഉപ്പ് ഓക്കെ അതിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഓഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് പ്രത്യേക ഓർഡറിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഡേഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്രിസ്റ്റ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡയമണ്ട് ഇത് ഡയമണ്ട് ആണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫേറ്റ് ഫുളറീൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫേറ്റ് ഫുളറീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതൊന്നുകൂടി പറയാം ഇൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഓർഡേഡ് മാനർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഓർഡേഡ് മാനർ ഓർഡറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതിൽ ഇൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൽ എന്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് കണികകൾ ഓക്കെ ഇൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഓർഡേഡ് മാനർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഹാവ് ലോ റേഞ്ച് ഓർഡർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഹാവ് ലോ റേഞ്ച് ഓർഡർ
ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുകുക അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആവുക ഖരം ദ്രാവകമാവുക സോളിഡ് ഇൻറ്റു ലിക്വിഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം അത് അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഹീറ്റിന് ആ താപത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഉരുകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ഉരുകാൻ ആവശ്യമായ താപം ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ ക്രിസ്റ്റൽ സോളിഡ്സ് ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഒരു നിശ്ചിത ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഒരു നിശ്ചിത ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഡെഫിനറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ ക്യാൻ ബി ക്ലീവ്ഡ് അലോങ് ഡെഫിനറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഒരു പ്രത്യേക പ്ലെയിനിലൂടെ നമുക്ക് അതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാം ക്യാൻ ബി ക്ലീവ്ഡ് മുറിച്ചെടുക്കാം അലോങ് ഡെഫിനറ്റ് പ്ലെയിൻ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതലത്തിലൂടെ സോളിസ് ക്യാൻ ബി ക്ലീവ്ഡ് അലോങ് ഡെഫിനറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഓക്കെ ക്രിസ്ലൈ സോളിസ് ആർ അനീസോട്രോപ്പിക് ക്രിസ്ലൈ സോളിസ് എന്താണ് അനീസോട്രോപ്പിക് ആണ് എന്താണ് ഈ അനീസോട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ചില ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും വ്യത്യസ്ത ദിശകളിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതിനാണ് അനീസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രിസ്ലൈ സോളിസിൻ്റെ പ്രത്യേകതാണ് ക്രിസ്ലൈ സോളിസ് ആർ അനീസോട്രോപ്പി അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ട് പറയാം അതുപോലെ ക്രിസ്ലൈ സോളിസ് ആർ ട്രൂ സോളിസ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സോളിസ് ഏതാണ് ക്രിസ്ലൈ സോളിസ് ആണ് ക്രിസ്ലൈ സോളിസ് ആർ ട്രൂ സോളിസ് ഓക്കെ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ക്ലീവേജ് പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ക്ലീവേജ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്രിസ്റ്റലെ സോളിസ് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ക്യാൻ ബി ക്ലീവ്ഡ് ത്രൂ എ ഡെഫിനറ്റ് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ അനീസോട്രോപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് അനീസോട്രോപ്പി ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഏതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റിഫ്രാക്റ്റി ഇൻഡെക്സ് പോലെയുള്ള മിക്കവാറും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താണ് ഈ അനീസോട്രോപ്പി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈസ് ഓയിലിന്റെ പാർട്ടിക്കൽസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാർക്ക് ബ്ലൂവിലും പിന്നെ ലൈറ്റ് ബ്ലൂവിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിതിൽ രണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ദ എ ബി എന്നൊരു ലൈൻ ഇതവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നു അടിയിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എ ബി കേട്ടോ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചപ്പോൾ എ ബി എന്ന ലൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ള ലൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് കാണുന്നത് മറ്റേ സൈഡിൽ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് കാണുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പാർട്ടിക്കൾസ് അങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനില് എന്നാൽ ഈ സി ഡി എന്ന ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക സി ഡി സി ഡി നോക്കുമ്പോൾ ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ ഡാർക്ക് ലൈറ്റും ഡാർക്ക് ലൈറ്റും മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ പാർട്ടിക്കിൾ അതുപോലെ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ പാർട്ടിക്കളും മാറി മാറി വരുന്നു അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാറി മാറി വരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അനൈസോട്രോപ്പി ഓക്കെ ഈ അനൈസോട്രോപ്പി കാണിക്കുന്ന ഏതിലാണ് ക്രിസ്റ്റലൈ സോളിസ് ആണ് ഓക്കെ അത് സാമിന് എടുത്ത് ചോദിക്കാം ക്രിസ്റ്റലൈ സോളിസ് ആർ അനൈസോട്രോപ്പിക് എക്സ്പ്ലെയിൻ അപ്പൊ അതിന് ആൻസർ ഇങ്ങനെ വരിക ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സച്ചാസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തെറമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എക്സെട്ര ആർ ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് അനൈസോട്രോപ്പി വിച്ച് ആർ അനൈസോട്രോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റലൈ സോളിസ് ആർ അനൈസോട്രോപ്പിക് ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ക്രിസ്റ്റലൈ സോളിസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എൻ എ സി എൽ കെ സി എൽ കാനോത്
അതായത് ഒരു രൂപമില്ലാത്തത് എന്നർത്ഥം രൂപമില്ലാത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ പിക്ചറിൽ പാർട്ടിക്കൽസ് ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിലെന്നല്ല ഡിസോർഡേർഡ് മാനറിലാണ് നോട്ട് ഇൻ ഓർഡേർഡ് മാനർ ഓക്കെ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഓർഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉള്ളൂ ഭൂരിഭാഗ സ്ഥലത്തും ഓർഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇല്ല പാർട്ടിക്കൽസ് ആർ നോട്ട് അറേഞ്ച് ഇൻ ഓർഡേർഡ് മാനർ ഡിസോർഡേർഡ് മാനറിലാണ് പാർട്ടിക്കൽസ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ എക്സെട്ര ഗ്ലാസ് അതൊരു അമോർഫ സോളിഡ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് അമോർഫ സോളിഡ് ആണ് റബ്ബർ അമോർഫ സോളിഡ് ആണ് പിച്ച് അതായത് കീല് റോഡൊക്കെ ടാറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അത് കീല് അതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അമോർഫ സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ പഞ്ഞിമുട്ടായി പോലത്തെ പഞ്ഞിമുട്ടായി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്താണ് അമോർഫസ് സോളിഡിൽ പെട്ടതാണ് ഓക്കെ ഇനി പറയാൻ വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ഈ അമോർഫ സോളിഡ്സ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഡു നോട്ട് പ്രൊസസ് ദ ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെന്റ് അമോർഫ സോളിഡ്സിലെ പാർട്ടിക്കൽസിന് എന്തില്ല ഒരു ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇല്ല ഡു നോട്ട് പ്രൊസസ് ദ ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെന്റ് ദ ഹാവ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ അതിന് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷോർട്ട് ആണ് അതിന്റെ ഓർഡർ വളരെ ഷോർട്ട് ആണ് ചില വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഓർഡർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലത്ത് ഓർഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ല ഓക്കെ ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതിന് ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇല്ല ഒരു കൃത്യമായ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുക്കാന്ന് കരുത് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുക്കുമ്പോൾ അത് പതുക്കെ 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 ഇങ്ങനെ ഉരുകി വരികയും ചെയ്യാം നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉരുകി 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 ഇങ്ങനെ വരും അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉരുകുകയല്ലേ ചെയ്യാം ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആർക്ക് അമോർഫ സോളീസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതുപോലെ തന്നെ അമോർഫ സോളീസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ അമോർഫ സോളീസിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ദ അണ്ടർ ഗോ ഇറഗുലർ ക്ലീവേജ് ഓൺ കട്ടിങ് അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറഗുലർ ആയിട്ടാണ് മുറിയുക റെഗുലർ ആയിട്ടല്ല മുറിയുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തോന്നിയ പോലെ മുട്ടുക ഇറഗുലർ ക്ലീവേജ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അമോർഫ സോളീസ് ആർ ഐസോട്രോപ്പിക് അമോർഫ സോളീസ് എന്താണ് ഐസോട്രോപ്പിക് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഐസോട്രോപ്പി ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരുപോലെ അപ്പൊ ഐസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരുപോലെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അതാണ് അമോർഫ സോളീസിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അമോർഫ സോളീസ് ആർ കോൾഡ് സ്യൂഡോ സോളീസ് അമോർഫ സോളീസ് നമുക്ക് സ്യൂഡോ സോളീസ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് ഈ സ്യൂഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്യൂഡോ ചാരൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ചാരൻ എങ്ങനെയാണ് ചാരന്മാര് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതാണ് ചാരന്മാരുടെ പണി ചാരന്മാർ അങ്ങനെയാണ് ചോർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സൂ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബറൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നുന്ന സോളിഡ് എന്നാണ് എന്നാൽ അതിന് സോളിഡിൻ്റെതല്ലാത്ത ചില പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർക്കുണ്ട് അമോർഫ സോളീസിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സ്യൂഡോ സോളിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആ പ്രോ പോയിന്റ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയാം അമോർഫ സോളിസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ പിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിങ് ഇനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് പി വി സി അതുപോലെ പോളിത്തീൻ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ പോളി യുറീത്തേൻ ടെഫ്ലോൺ സെല്ലോഫൈൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാണ്ട് പോളിമേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാണ്ട് അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അതുപോലെ റബ്ബർ പിച്ച് ഇതെല്ലാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അമോർഫ സോളിസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഐസോട്രോപ്പിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അമോർഫ സോളിസ് ആണ് ഐസോട്രോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്
എന്തുകൊണ്ടാണ് അമോർഫോസോളിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് സം ഓഫ് ദ അമോർഫോസോളിയസ് ലൈക്ക് ഗ്ലാസ് ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഫ്ലോ വെരി സ്ലോലി ചില അമോർഫസോളിയസ് ഗ്ലാസ് പോലെയുള്ള ചില അമോർഫസോളിയസിന് എന്തിനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ടു ഫ്ലോ വെരി സ്ലോലി വളരെ പതുക്കെ ഒഴുകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വളരെ പതുക്കെ ഒഴുകാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് അമോർഫസോളിസിനുണ്ട് ഏതുപോലത്തെ ഗ്ലാസ് പോലെയുള്ള അമോർഫസോളിസിന് ഈ ഒഴുകുക എന്നുള്ളത് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിനാണുള്ളത് സോളിസിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എന്നാൽ ഈ അമോർഫസോളിസിന് ചെറുതായിട്ട് വളരെ പതുക്കെ ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ഒഴുകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ പതുക്കെ ഒഴുകാനുള്ള സാധ്യ പ്രവണത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അമോർഫസോളിസിന് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്യൂഡോ സോളിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരിക്ക് സോളിസിന് എന്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഒഴുകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ദേ കനോട്ട് ഫ്ലോ സോളിസ് കനോട്ട് ഫ്ലോ പക്ഷെ ആർക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കഴിയും അമോഫ സോളിസിന് വെരി ഫാസ്റ്റ് അല്ല വെരി സ്ലോലി വളരെ വളരെ പതുക്കെ സോ ദേ ആർ കോൾഡ് സ്യൂഡോ സോളിസ് ഓർ സൂപ്പർ കൂൾ ലിക്വിഡ്സ് നന്നായി തണുപ്പിച്ച ലിക്വിഡ് നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അത് തണുക്കുമ്പോഴാണ് എന്തായി മാറുന്നത് സോളിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ അമോർഫ സോളിസ് ആറ് സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് അമോർഫ സോളിസ് ആർ സ്യൂഡോ സോളിസ് ഓക്കെ വൈ അമോർഫ സോളിസ് ആർ കോൾഡ് സ്യൂഡോ സോളിസ് സം അമോർഫ സോളിസ് ലൈക്ക് ഗ്ലാസ് ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഫ്ലോ വെരി സ്ലോലി സോ ദേ ആർ കോൾഡ് സ്യൂഡോ സോളിസ് ഓർ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക അതിന് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ദ ഗ്ലാസ് പെയിൻസ് ഓഫ് വിൻഡോസ് ഓഫ് ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്സ് ആർ ഫൗൺ ടു ബി സ്ലൈറ്റ്ലി തിക്കർ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ദേ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്സ് പഴയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഗ്ലാസ് ജനൽ ഗ്ലാസ് പെയിൻസ് ജനൽ പാളികൾ ജനലിന്റെ ഗ്ലാസ് പെയിൻസ് അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് തിക്കർ ആയിരിക്കും പഴയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പറയുന്നത് പുതിയ ബിൽഡിംഗ് തന്നെ അല്ല ഒരുപാട് പഴക്കുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഗ്ലാസ് പെയിൻസ് ഓഫ് വിൻഡോസ് അതായത് ജനൽ പാളികൾ അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് തിക്കർ ആയിരിക്കും സ്ലൈറ്റ്ലി തിക്കർ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ദൻ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് കാരണം എന്തായിരിക്കും ഗ്ലാസിസ് ഡിസ്കസ് ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചത് അല്ലേ ഗ്ലാസിസ് ആൻഡ് അമോർഫ സോളിഡ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫ്ലോ സ്ലോലി ഗ്ലാസിന് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒഴുകാൻ കഴിയും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ബിസ്കോസ് the glass flows down very slowly and makes the bottom portion slightly thicker glass ne padak padak ke uruga gayu adu kondu bottom bottom portion korche thick ay maarunu adi bhagam korche katti ulladayitte maarunu okay anda glass ulugunnathu kandile valare slow aayitte kaaran glass is a viscous liquid okay adutha class uh, classification of crystalline solids okay